സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണവും ജാഗ്രതയും കർശനമാക്കിയെങ്കിലും പലരും അതനുസരിക്കുന്നില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചു വിലക്ക് ലംഘിച്ച രണ്ട് പ്രവാസികളുടെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ ഡോക്ടർ സജിത് ബാബു അറിയിച്ചു വിലക്ക് ലംഘിച്ചാൽ ഇതേ നടപടി വീണ്ടും തുടരും ജില്ലയിൽ ബേക്കറികൾ തുറക്കണം പാനീയങ്ങൾ വിൽക്കരുത് മത്സ്യമാംസ വിൽപ്പന അനുവദിക്കുമെന്നും ആളുകൂടിയാൽ അടപ്പിക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു നിബന്ധനകൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കാനായി കാസർഗോട്ടെ പത്ത് പ്രധാന പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ചുമതല ഡി വൈ എസ് പിമാർക്ക് വിധിച്ചു നൽകി ആളുകൾ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നാല് ദിവസത്തേക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു കൊല്ലത്ത് റോഡുകളിൽ വാഹന ഗതാഗതം കൂടിയതോടെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ നേരിട്ടിടപെട്ടു നഗരത്തിൽ വാഹനങ്ങളിൽ കൂടുതലായി എത്തിയവരെ കമ്മീഷണർ ടി നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചു പലയിടത്തും ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് പലതവണ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും പലരും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ആവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കായി പോയവരെ മാത്രമേ കടത്തിവിടുവെന്ന് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പലരും പിൻവാങ്ങി അതേസമയം കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിലയിടത്ത് കടകൾ അടപ്പിച്ചു സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രിമാരുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രസ്താവനകളാണ് ഈ അവ്യക്തതയ്ക്ക് കാരണം കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഏഴ് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണ് ശരിയെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു അതേസമയം വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏഴ് മണിക്ക് തുറന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ രാവിലെ തന്നെ അടപ്പിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ളത് സംഭരിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു ജനം തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ടതില്ല വീട്ടിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീയെ നിയോഗിക്കും നാളെ ധനകാര്യ തദ്ദേശ മന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു അതിനിടെ എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു കടകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയക്കുഴപ്പം അവിടെയും തുടരുകയാണ് ഏതായാലും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമവും ഇത്രയും ശക്തമാക്കിയിട്ടും കർശനമാക്കിയിട്ടും ആളുകൾ അനുസരിക്കാത്തത് വളരെ പരിതാപകരമാണ് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല പക്ഷേ അവർ മുഖേന മറ്റുള്ളവർക്ക് അസുഖം പര പകരാതിരിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യം കാര്യമായി എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമായി എടുക്കാതെ റോഡിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണാം